வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமன் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற பாட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா வட இந்தியாவில் வேத காலம் மற்றும் தென்னிந்தியாவில் பெருங்கற்கால பண்பாடு அதாவது இந்த முற்பகுதியை விட இந்த பின்னாடி உள்ள டாபிக் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இந்த பாடப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பருவம் ரெண்டு உள்ள இந்த சமூக அறிவியல் புத்தகத்தில் காணப்படுகிறது முதல் கேள்வி ஆரியரின் வருகையால் இந்தியாவில் டேஷ் காலகட்டம் தொடங்கியது வேத காலகட்டம் தொடங்கியது அடுத்த கேள்வி இந்திய வரலாற்றில் வேத காலம் என்பது டேஷ் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் அறநூறு வரை வேத காலம் அடுத்த கேள்வி ஆரியர்கள் மத்திய ஆசியாவிலிருந்து டேஷ் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனர் கைபர் கணவாய் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனர் இந்த கணவாய் பார்த்திங்கன்னா இந்துகுஷ் மலையில் அமைந்துள்ளது அடுத்த கேள்வி ஆரியர்களின் முதன்மை தொழில் டேஷ் மேய்ச்சல் தொழில் இவர்கள் நாடோடிகள் இடமிட்டு இடம் பெயர்ந்து மேய்ச்சல் தொழிலை செய்பவர்கள் அடுத்த கேள்வி ஆரியர்களை பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க ஆரியர்கள் நாடோடிகள் ஆவர் சரியானது இவர்களின் முக்கிய சொத்து கால்நடை ஆகும் மிகச்சரியானது அடுத்த கூற்று ரிக் வேதகால ஆரியர்கள் தற்போதைய பஞ்சாபை வாழ்விடமாக கொண்டவர்கள் சரியானது அப்போது அந்த பகுதியை சப்த சிந்து என்று அழைத்தனர் சப்த சிந்துனா ஏழு ஆறுகள் ஓடும் நிலப்பகுதி என்று பொருள் சரியானது அடுத்த கூற்று பின் வேதகால மக்கள் இரும்பு கோடாரி மற்றும் இரும்பு கலப்பையை பயன்படுத்தினர் யாருனா பின் வேதகால மக்கள் அதாவது இந்த வேத வேதகாலத்தை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது முட் முன் வேதகாலம் மற்றும் பின் வேதகாலம் அந்த முன் வேதகாலம் ரிக் வேதகாலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி ஆரியர்களின் நான்கு முக்கிய வேதங்கள் ரிக் யஜூர் சாம அதர்வன அடுத்த கேள்வி ஆரியர்களின் நாகரிகம் ஒரு டேஷ் நாகரிகம் கிராம நாகரிகம் அடுத்த கேள்வி அடித்து எரித்து சாகுபடி செய்யும் முறையை பின்பற்றியவர்கள் யார் ஆரியர்கள் அதாவது ஒரு இடத்திற்கு புதுசாக போனால் அந்த இடத்தில் காணப்படுகிற மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெட்டி எரித்துட்டு பின்பு அந்த பகுதியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விவசாயம் செய்வாங்க பின்பு அந்த பகுதியை கைவிட்டுட்டு வேறு இடம் நோக்கி பிரயாணப்படுவர் அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அழித்து எரித்து சாகுபடி செய்யும் முறை அதை பின்பற்றியவர்கள் ஆரியர்கள் அடுத்த கேள்வி வேதகால இலக்கியங்களை டேஷ் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் சுருதிகள் மற்றும் சிம்ருதிகள் அடுத்த கேள்வி சுருதிகள் பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க முதல் கூறு நான்கு வேதங்கள் பிராமணங்கள் ஆரணியங்கள் மற்றும் உபநிடதங்கள் ஆகியவை சுருதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன சரியானது சுருதிகள் பார்த்திங்கன்னா புனிதமானவை நிலையானவை இவற்றை மாற்ற முடியாது மற்றும் உண்மையானவை அடுத்த கூற்று சுருதி என்பது கேட்டல் என பொருள் கொண்டது சரியானது இவை வாய்மொழியாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்தப்பட்டன அனைத்து கூறுகளுமே சரியானவை அடுத்து அடுத்து கேள்வி பாருங்க சிம்ருதிகள் பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய ஆகமங்கள் தாந்திரிகங்கள் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் ஆகியவை மதம் குறித்த நூல்கள் ஆகவே இவை சிம்ருதிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அடுத்து இவை நிலையானவை அல்ல காலத்துக்கேற்ப மாறக்கூடியவை மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டவை அடுத்த கூற்று சிம்ருதி என்பதன் பொருள் எழுதப்பட்ட பிரதி என்று பொருள் அடுத்த கேள்வி இந்தியாவின் தேசிய குறிக்கோளான சத்தியமேவே ஜெயதே என்கிற அந்த பதம் பார்த்திங்கன்னா எதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முண்டக உமரிடதம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்திலிருந்து இந்த இந்தியாவின் தேசிய குறிக்கோள் எடுக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி வேத காலத்தின் இரண்டு கட்டங்கள் நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் முன் வேத காலம் மற்றும் பின் வேத காலம் இந்த முன் வேத காலத்தை ரிக் வேத காலம் என்று மலைப்பர் இவருடைய காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் ஆயிரம் வரை பின் வேத காலத்தின் காலகட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் முதல் அறநூறு வரை அடுத்த கேள்வி இரத்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட ரிக் வேதகால அரசியலின் அடிப்படை அழகு டேஷ் குளம் அதாவது குடும்பம் அடுத்து பொறுத்துக்க குளம் அதாவது குடும்பம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய தலைவர் குலபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார் பல குடு குளங்கள் சேர்ந்தது அல்லது குடும்பங்கள் சேர்ந்தது தான் கிராமம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கிராமத்தின் தலைவர் பார்த்திங்கன்னா கிராமணி என்று அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்து பாருங்கள் பல கிராமங்கள் சேர்ந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னா விஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது விஸ் பகுதியை நிர்வகித்த அந்த தலைவர் பார்த்திங்கன்னா விசயபதி என்று அழைக்கப்படுகிறார் அதே மாதிரி 
பல விஷயங்கள் சேர்ந்தது பார்த்திங்கன்னா ஜனா என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த ஜனா பகுதியை நிர்வகித்த தலைவர் பார்த்திங்கன்னா ராஜன் என்று அழைக்கப்பட்டார் வேறு பொருளில் சொன்னோம்னா ஜனஸ் யகோபா என்று அழைக்கப்பட்டார் அவருடைய பொருள் பார்த்திங்கன்னா மக்களின் பாதுகாவலர் இந்த பல ஜனாக்கள் இணைந்தது பார்த்திங்கன்னா ராஷ்டிரங்கள் என அழைக்கப்பட்டது பல அந்த இனக்குழுக்கள் ஜனானா இனக்குழு அர்த்தம் அந்த பல இனக்குழுக்கள் சேர்ந்த பார்த்திங்கன்னா ராஷ்டிரம் என அழைக்கப்பட்டது அந்த காலகட்டத்தில் காணப்பட்ட அந்த இனக்குழுக்கள் பார்த்திங்கன்னா பரதர் மத்சையர் மற்றும் ப்ரூ அடுத்த கேள்வி இனக்குழு தலைவரான ராஜனின் அதிகாரத்தை கட்டுப்படுத்தும் இனக்குழு மன்றங்கள் டேஸ் விதாதா சபா சமீதி மற்றும் கனா அடுத்த கேள்வி மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது சபா என்று அழைக்கப்பட்டது முக்கியமான கேள்வி மூத்தோர்களை கொண்ட மன்றம் பார்த்திங்கன்னா சபா என்று அழைக்கப்பட்டது அடுத்து மக்கள் அனைவரையும் கொண்ட பொதுக்குழு டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது சமீதி என்று அழைக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி அரசனுக்கு அரசியல் பொருளாதாரம் இராணுவம் தொடர்பான விஷயங்களில் உதவி செய்பவர் யார் சேனானி அதாவது படை தளபதி என அழைக்கப்பட்டார் அடுத்த கேள்வி அரசரின் தனிப்பட்ட உதவியாளர் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டார் புரோஹிதர் அதாவது தலைமை குரு என அழைக்கப்பட்டார் அடுத்த கேள்வி பின்வேத காலம் பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய அனைத்துமே சரியானவை பின்வேத காலத்தில் பல ஜனாக்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு ஜனபதங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் உருவாகின சரியானது அடுத்த குற்று சமீதி சபா போன்ற மன்றங்கள் பின்வேத காலத்தில் தங்களது முக்கியத்துவத்தை இழந்தன சரியானது குறு பாஞ்சாலா போன்ற அரசுகள் பின்வேத காலத்தில் தோன்றின சரியானது அயோத்தி இந்திரபிரஸ்தம் மதுரா போன்ற நகரங்கள் உருவாகின அனைத்துமே சரியானவை அடுத்த கேள்வி பின்வேத காலத்தில் மக்கள் அரசனுக்கு செலுத்திய வரி அல்லது காணிக்கை டேஸ் எனப்படும் பாலி என்று அழைக்கப்பட்டது பொதுவாக மக்கள் பார்த்திங்கன்னா விவசாயம் அல்லது தங்கள் வளர்த்த கால்நடைகளில் ஆறில் ஒரு பங்க வரியாக அரசனுக்கு செலுத்தினர் அடுத்த கேள்வி கருப்பு நிற ஆரியர் இல்லாத மக்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர் தஸ் தசையுக்கள் அல்லது தாசர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அடுத்த கேள்வி வேத காலத்தில் காணப்பட்ட அந்த சமூக அமைப்பை பார்க்கலாம் விஸ்னா பொதுமக்களை குறிக்கும் சத்திரியர்கள் பாருங்க போர் வீரர்களை குறிக்கும் பிராமர்கள் மத குருக்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் வைசியர்கள் பார்த்திங்கன்னா நில உடமையாளர் என்று அழைக்கப்பட்டனர் சூத்திரர் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண வேலை செய்பவர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டனர் முன்வேத காலத்தில் அதாவது ரிக் வேத வேத காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மேற் சொன்ன அந்த மூன்று அமைப்பு தான் அந்த கட்டமைப்பு தான் காணப்பட்டது அந்த பின்வேத காலத்தில் தான் அந்த வர்ணாசிரம முறை நான்கு வர்ணாசிரம முறை பார்த்திங்கன்னா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதாவது இந்த சத்திரியர் பிராமணர் வைசியர் சூத்திரர் அப்படிங்கிற அந்த நான்கு வர்ணாசிரம முறை பின்வேத காலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது அடுத்த கேள்வி வேத காலத்தில் பெண்களின் நிலை பார்க்கலாம் அதாவது ரிக் வேத காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மனைவி குடும்ப தலைவையாக செயல்பட்டார் குழந்தை திருமணம் உடன்கட்டை ஏறுதல் போன்றவை இந்த ரிக் வேத காலத்தில் காணப்படவில்லை சொத்துரிமை பெண்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது மேலும் பார்த்திங்கன்னா பொது நிகழ்வுகளில் பெண்கள் பங்கு கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பின்வேத கால பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தில் பெண்களின் பங்கு நிலை குறைந்து போனது ரிக் வேத காலத்தில் பெண்கள் குடும்ப தலைவியாக காணப்பட்டனாங்க அதே மாதிரி பின்வேத காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பலதார மனம் காணப்பட்டது கைம்பெண் மறுமணம் ஊக்கம் அளிக்கப்படவில்லை பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்பட்டது பொதுவாக வேத காலத்தில் பெண்களுக்கு கல்வி உரிமை என்ன பண்ணுதுன்னா மறுக்கப்பட்டது சாதி திருமணம் நிராகரிக்கப்பட்டது ஏன்னா பின்வேத காலத்தில் தான் அந்த வர்ணாசிரம முறை கடுமையாக பின்பற்றப்பட்டது ஆகவே அந்த சாதி திருமணம் பார்த்திங்கன்னா கடுமையாக நிராகரிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி வேத காலத்தில் காணப்பட்ட பொருளாதார நிலை முன் வேத காலம் அதாவது ரிக் வேத காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மக்கள் கால்நடை மேய்த்தல் மரவேலை செய்தல் தேர் செய்தல் மட்பாண்டங்கள் செய்தல் உலோக வேலை தோல் வேலை செய்தல் போன்றவற்றை செய்தனர் அதே மாதிரி பின்வேத காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதோட சேர்த்து மற்ற தொழில்களான நகை செய்வோர் சாய தொழில் உலோகம் முறுக்குதல் போன்ற வேலைகளையும் மக்கள் செய்தனர் முன் வேத காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவர்கள் செய்த அந்த மட்பாண்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டங்கள் என அறியப்படுகிறது மிக முக்கியமானது முன் வேத கால அதாவது ரிக் வேத கால அந்த மட்பாண்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா பழுப்பு மஞ்சள் நிற மட்பாண்டங்கள் என அறியப்படுகிறது அதே மாதிரி பின்வேத கால பகுதியில் செய்யப்பட்ட அந்த மட்பாண்டங்கள் வர்ணம் பூசப்பட்ட சாம்பல் நிற மட்பாண்டங்கள் என அறியப்படுகிறது முன் வேத கால பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா குதிரை பசு காலை நாய்கள் வெள்ளாடு செம்மறியாடு போன்ற விலங்குகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பழக்கப்படுத்தினர் பின்வேத கால பகுதியில் அதோடு சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா பார்த்திங்கன்னா யானைகளையும் பழக்கப்படுத்தினர்
அடுத்து கடைசியாக இந்த முன்வேத காலத்தில் முக்கியமான பயிர் பார்த்திங்கன்னா எவா அதாவது பார்லி முன்வேத காலத்து பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இருபோகம் சாகுபடி முறை காணப்பட்டது முன்வேத காலத்தில் அந்த கோதுமை நெல் போன்றவை அறியப்படவில்லை அதே மாதிரி பின்வேத கால பகுதியில் இரும்பு கலப்பை கண்டுபிடிக்கப்பட்டதன் காரணமாக நெல் கோதுமை பார்லி போன்றவை பெருமளவில் பின்வேத கால பகுதியில் பயிரிடப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பின்வேத கால ஆரியர்கள் பயன்படுத்திய தங்க மற்றும் வெள்ளி நாணயங்கள் நிஸ்கா சத்மனா அப்படிங்கிற தங்க நாணயங்களை பயன்படுத்தினர் கிருஷ்ணாலா அப்படிங்கிற வெள்ளி நாணயத்தை அந்த பின்வேத கால ஆரியர்கள் பயன்படுத்தினர் அடுத்த கேள்வி ரிக் வேத கால மக்கள் அறிந்திருந்த உலோகங்கள் டேஷ் தங்கம் அது கிரணியா என்று அழைக்கப்படுகிறது இரும்பு சியாமா தாமிரம் அல்லது செம்பு அயாஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மூன்று உலோகங்களையும் ரிக் வேத கால மக்கள் நன்கு அறிந்திருந்தனர் அடுத்த கேள்வி ரிக் வேத கால மக்கள் வணங்கிய கடவுள்கள் பிரித்திவி பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த இயற்கையை வழிபட்டனர் பிரித்திவினா நிலம் அக்னி நெருப்பு பஞ்சபூதங்களை வழிபட்டனர் அப்படி சொல்லுவாங்க வாயு காற்று வருணன் வருண மலை இந்திரன் இடி அப்படிங்கிற அந்த ஐந்து தெய் தெய்வங்களை பார்த்திங்கன்னா ரிக் வேத கால அதாவது முன்வேத கால மக்கள் வழிபட்டனர் அடுத்த கேள்வி ரிக் வேத கால மக்கள் வணங்கிய பெண் தெய்வங்கள் அதிதி அப்படிங்கிற பெண் தெய்வம் மற்றும் உஷா அதிதி அர்த்தம் பார்த்திங்கன்னா நித்திய கடவுள் அதனுடைய பொருள் உஷா அந்த பேருடைய பொருள் பார்த்திங்கன்னா விடியற் காலை தோற்றம் இந்த ரெண்டு பெண் தெய்வங்களையும் ரிக் வேத கால மக்கள் வழிபட்டனர் அடுத்த கேள்வி பின் வேத கால மக்கள் வணங்கிய கடவுள்கள் பிரஜாபதி விஷ்ணு ருத்ரன் அதாவது படைப்பவர் காப்பவர் அழிப்பவர் போன்ற மூன்று முக்கிய தெய்வங்களை பின் வேத கால மக்கள் வணங்கினர் அடுத்த கேள்வி வேத காலத்தில் காணப்பட்ட கல்வி முறை குறுகுல கல்வி முறை வேத காலத்தில் காணப்பட்ட கல்வி முறை பார்த்திங்கன்னா குறுகுல கல்வி முறை பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா மனப்பாடம் செய்யும் முறை பார்த்திங்கன்னா பெருமளவில் காணப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பின் வேத காலத்தில் காணப்பட்ட வாழ்க்கையின் நான்கு நிலைகள் பிரம்மச்சாரியம் இது பார்த்திங்கன்னா மாணவ பருவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது கிரகஸ்தம் பார்த்திங்கன்னா திருமண வாழ்க்கை சம்மந்தமாக அழைக்கப்படுகிறது வனப்பிரஸ்தம் பார்த்திங்கன்னா காற்றில் தவம் செய்தல் அப்படிங்கிற அந்த பொருளை குறிக்கிறது கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா சந்நியாசம் துறவரம் மேற்கொள்ளுதல் இந்த நான்கு நிலைகள் பார்த்திங்கன்னா பின்வேத காலத்தில் காணப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த கேள்வி வட இந்தியாவில் தொடக்க கால வேத பண்பாடு நிலவிய போது தென்னிந்தியாவில் நிலவிய காலகட்டம் வட இந்தியாவில் தொடக்க கால வேத பண்பாடு காணப்பட்ட போது தென்னிந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா செம்பு காலம் காணப்பட்டது முக்கியமான கேள்வி செம்பு காலம் தென்னிந்தியாவில் காணப்பட்டது அடுத்த கேள்வி வட இந்தியாவில் பின் வேத கால பண்பாட்டின் போது தென்னிந்தியாவில் நிலவிய காலம் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு காலம் அந்த முன்வேத கால பத்தி பகுதியில் காணப்பட்ட அதாவது வட இந்தியாவில் காணப்பட்ட படும்போது தென்னிந்தியாவில் காணப்பட்ட அந்த காலம் பார்த்திங்கன்னா செம்பு காலம் அதே மாதிரி வட இந்தியாவில் பின் வேத கால பகுதி காண அந்த பண்பாடு காணப்படும் போது தென்னிந்தியாவில் நிலவிய காலம் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு காலம் அடுத்த கேள்வி இரும்பு காலத்திற்கு பிறகு தோன்றிய காலம் பெருங்கற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி பெருங்கற்காலத்தின் முக்கிய கூறாக கருதப்படுவது டேஷ் முக்கியமான கேள்வி பெருங்கற்காலத்தின் முக்கிய கூறு பார்த்திங்கன்னா கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாட்டங்கள் அடுத்த கேள்வி இறந்தவர்களை புதைத்த இடங்களை பெரிய கற்பலகைகளை கொண்டு மூடியதால் இக்காலம் டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பெருங்கற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது மெகானா பெருசு லித்துக்கினா கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறந்தவர்களின் இந்த கல்லறைகளை பார்த்திங்கன்னா பெருங்கல்லை கொண்டு மூடியதால் இது பெருங்கற்காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி தமிழகத்தின் பெருங்கற்கால ஆய்விடங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஆதிச்சநல்லூர் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் அமைந்துள்ளது இதெல்லாம் பெருங்கற்கால ஆய்விடங்கள் கீழடி பார்த்திங்கன்னா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது பொருந்தல் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது பையம்பள்ளி பார்த்திங்கன்னா வேலூரில் அமைந்துள்ளது கொடுமணல் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி புலி யானை மான் போன்றவற்றின் வெண்கலத்தால் ஆன உருவங்கள் கிடைக்கப்பட்ட இடம் டேஷ் ஆதிச்சநல்லூர் அதோடு சேர்த்து ஆதிச்சநல்லூரில் பார்த்திங்கன்னா முதுமக்கள் தாலி கருப்பு மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் கத்திகள் ஈட்டிகள் தங்க ஆபரணங்கள் போன்றவை கண்டெடுக்கப்பட்டன அடுத்த கேள்வி கீழடி பற்றிய பின்வரும் கூறுகளை ஆராய முக்கியமானது சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த பழமையான நகரம் இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்டது சரியானது நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட வடிகால் அமைப்பு தமிழ் பிராமி பொறிக்கப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட பகடை சங்கு வளையல்கள் போன்றவை கீழடியில் கண்டெடுக்கப்பட்டன சரியானது இங்கு இந்தியாவிற்கும் ரோம் நகருக்கும் இடையே வணிகம் தொடர்பான சான்றுகள் இருந்ததாக அறியப்படுகிறது அனைத்து கூறுகளுமே கீழடியை பற்றி சரியானவை அடுத்த கேள்வி தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள் 
எஃகு ரொம்ப முக்கியமானது தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரோம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருள் பார்த்தீங்கன்னா எஃகு அடுத்த கேள்வி அரிசி நிரப்பப்பட்ட மட்பானைகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம் பொருந்தல் அடுத்த கேள்வி இரும்பு உருக்கப்பட்டதற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ள இடம் பார்த்தீங்கன்னா பையம்பள்ளி அடுத்த கேள்வி பதிற்று பத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஊர் என அறியப்படுவது டேஸ் கொடுமணல் அடுத்த கேள்வி இறந்தவர்களை புதைக்க பயன்படுத்தப்பட்ட பெரிய மண்பானைகள் டேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன முதுமக்கள் தாளிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாட்டின் பெருங்கற்கால நினைவு சின்னங்கள் கருத்திட்டைகள் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இறந்தவர்களின் அந்த புதைக்குழுக்கள் மீது ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு கல்லை ஊண்டிட்டு அந்த மேற்பகுதியில் ஒரு கிடைமட்டமாக பெருங்கல்ல ஊண்டுவாங்க அதுக்கு பேர் கருத்திட்டை என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நினைவு கற்கள் இது மென்கீர் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது இறந்தவர்களுடைய அந்த புதைகளின் மீது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உயரமான அளவில் அந்த நினைவு கற்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நடுவாங்க அது நினைவு கற்கள் அல்லது மென்கீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது நடுக்கற்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாராவது வீரர்கள் கிராமத்தை கொடிய விலங்கிடமோ அல்லது பிற இனக்குழுக்களிடமோ இருந்து அந்த கிராமத்தை காப்பாற்றினாங்கன்னா அந்த வீரரின் நினைவாக நடுக்கற்கள் நடுவு முறை காணப்பட்டது இது பார்த்தீங்கன்னா சோழர் காலத்திலும் பின்னாட்களில் பல்லவர் காலத்திலும் இந்த முறை என்ன பண்ணுதுன்னா பின்பற்றப்பட்டது அடுத்த கேள்வி நினைவு சின்னங்கள் மற்றும் இடங்களை பார்க்கலாம் நினைவு கற்கள் காணப்படும் பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கரிப்பாளையம் திருப்பூர் மாவட்டம் வெம்பூர் தேனி மாவட்டம் நரசிங்கப்பட்டி மதுரை குமரிக்கல் பாளையம் மற்றும் கொடுமணல் பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் இந்த நினைவு கற்கள் காணப்படுகின்றன கருத்திட்டைகள் காணப்படும் பாதி பார்த்தீங்கன்னா வீரராகபுரம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குமால மருதுப்பட்டி திண்டுக்கல் நரசிங்கப்பட்டி மதுரை போன்ற இடங்களில் கருத்திட்டைகள் காணப்படுகின்றன நடுக்கற்கள் பார்த்தீங்கன்னா மானூர் புளிமான் கொம்பை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கு அதே மாதிரி வெள்ளாளன் கோட்டை அப்படிங்கிற தூத்துக்குடியில் அமைந்த பகுதியிலையும் நடுக்கற்கள் அந்த அமைப்பு முறை காணப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி வேதகால பண்பாடு டேஸ் இயல்பை கொண்டிருந்தது இரத்த உறவு இயல்பை கொண்டிருந்தது கடைசி கேள்வி ரிக் வேதகால சமூக படிநிலைகள் குலா பல குலாக்கள் இணைந்தது கிராமா கிராமங்கள் இணைந்தது வீசன் அழைக்கப்பட்டன பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜனா என்று அழைக்கப்பட்டது பல ஜனாக்கள் ஒன்றிணைந்து ராஷ்ட்ரியம் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த வரிசையை பார்த்து வச்சுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்